ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம அமரந்த ஸ்பெரி டேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குப்பை கீரை சில பேர் குப்பங்கீரைன்னு சொல்லுவாங்க அதை எப்படி சமைக்கலாம் அதோடய பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போது சாதாரமாக சளி உடம்பு வலி அது மூலமாக காய்ச்சல் வந்துச்சுன்னா அப்போ அதோடய பாடி டெம்பரேச்சர் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா யூஸ்வலாக நம்ம டேப்லெட் இப்போ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அது இல்லாமல் இந்த கீரையை சாப்பிட்டிங்கன்னா பாடி டெம்பரேச்சர் நல்லாவே கண்ட்ரோல் ஆகும் இப்போ சுவாச பிரச்சனைகள் லைக் ஆஸ்துமா அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு இந்த கீரை வந்து ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த பிரச்சனை வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் அப்புறம் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் உள்ளவங்களுக்கு இதை வந்து ஒரு ரெகுலர் பேசிஸ் வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு வந்தோம்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நல்லாவே கம்மியாகும் தாய்ப்பால் கொடுக்குறவங்களுக்கு வந்துட்டு அதிகமாக தாய்ப்பால் சுரக்கிறதுக்கு இந்த கீரை ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் செடி இந்த மாதிரி ஒரு சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி சென்டிமீட்டர் ஹைட்டில் இருக்கும் அதுக்கு மேலே பச்சை கலரில் இப்படி பூ இருக்கும் உங்களுக்கு தேவைங்கிறப்போ இந்த செடியில் உள்ள அந்த பாதி பகுதியை மட்டும் நீங்கள் உடச்சி சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதிலேருந்து திரும்பி அடுத்த தடவை அதுவாக தழுத்து வந்துடும் ஸோ அடுத்த தடவை நீங்கள் அதே இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கீரையை ரெண்டு விதமாக சமைக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஒரு பொரியல் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு நான் அந்த கீரையை பறித்து கழுகிட்டு துணி துணி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சிறு பருப்பு ஒரு சமைக்கிறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இன்கேஸ் உங்கள் வீட்டில் சாம்பார் வைக்கிறதா இருந்தால் அதில் உள்ள பருப்பு நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பதிலில் அப்புறம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் திருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த இது கொரோனா டைமுங்கிற போய் சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கல அதுக்கு பதிலில் நான் பல்லாரி எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கு பதிலில் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது எங்கள் ஊரில் வத்தல்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மூணு காஞ்ச மிளகா அதை சின்ன சின்னதாக வெட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு உப்பு கால் டீஸ்பூன் போதும் கால் டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு இதுலேருந்து எடுத்துப்பேன் எங்கள் அம்மா தான் இந்த கீரை செய்கிறதுல எக்ஸ்பர்ட் இன்றைக்கி அவங்க தான் சமைக்க போகிறாங்க தேங்காய் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றுங்க அது நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு நல்லா வெடிச்சிச்சு ஸோ வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணுறாங்க சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் இப்போ அது இல்லாததுனால நாங்கள் பல்லாரி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது கூடவே கொஞ்சம் கருவாப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க வதக்கும் போதுக்கும் அது கூட நம்ம துண்டு துண்டாக நறுக்கி வச்சுருக்க மூணு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நல்லா எண்ணெயில் எல்லாமே வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம அங்கே கட் பண்ணி வச்சுருக்க கீரையை அது கூட சேர்க்க போகிறோம் இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஸ்மெல் ரொம்ப நல்லாவே வருது இப்போ இதை ஒரு லிட் போட்டு மூடி வச்சுருங்க மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஜிம்மில் வச்சுக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போது ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சு எடுத்த இந்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சிறு சிறு பருப்பு இது கூட ஆட் பண்ணுறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க உப்பை இது கூட ஆட் பண்ணுறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அகெயின் ஜிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு மூடி வச்சு மூடி வச்சுருங்க டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பூவை நல்லா மேலே அப்படி தூவி விட்டுட்டு தூவி விடுங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிளறிட்டு நம்ம ஸ்டவ்வாக ஆஃப் பண்ணிடலாம் பார்க்கவே நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு இந்த டிஷ் வந்து நம்ம கறி குழம்பு சிக்கன் மட்டன் அது தவிர்த்து வேறு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லைக் மீன் குழம்பு சாம்பார் கருவாட்டு குழம்பு எல்லாத்துக்குமே இந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது இந்த கீரையை யூஸ் பண்ணி எப்படி கடைசியில் அதாவது அவிச்சு எப்படி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி இவ்வளோ கீரையை நான் கழுகி ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இருந்த சின்ன வெங்காயத்தெல்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சி ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அவிக்கும் போது சின்ன வெங்காயம் போட்டால் தான் அது நல்லது ஒரு கால் டீஸ்பூன் சின்ன சீரகம் அப்புறம் ஒரு கால் பல்லாரியே சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது அவிக்கிறதுக்கு இது கடைசியில் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆறு பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு 
ஒரு தக்காளியை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகா எடுத்து வச்சுக்கோங்க மத்து வந்து கடையிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மற்ற யார் வீட்லேயும் இல்லைன்னா நீங்கள் மிக்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் க கடுகு இதுலேருந்து எடுப்பேன் இப்போது நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கீரையை நல்லா அலசி கழுகி சுத்தம் பண்ணி ஒரு மண் பாத்திரத்தில் எடுத்து வைக்கிறேன் நீங்கள் எந்த பாத்திரம்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அவங்கக்கிட்ட இருக்கிறத பொறுத்து ஆல்ரெடி ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் க்ளீன் பண்ணியாச்சு இதை அகெயின் மறுபடியும் நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் அவிக்கிறதுக்காக நல்லா தண்ணியில் முங்குற மாதிரி கீரை வச்சுக்கோங்க இது கூட ஆறு பல் வெள்ளைப்பூடு எடுத்து வச்சுருக்க வெள்ளைப்பூடு ஆட் பண்ணுறோம் அப்புறம் பத்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை ஆட் பண்ணுறோம் மிளகா எடுத்து வச்ச தக்காளி இதெல்லாம் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதை ஒரு கரண்டி எடுத்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மூடி வச்சிடலாம் ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் தண்ணியில் தான் எல்லா சத்தும் இருக்கும் ஸோ நல்லாவே தண்ணி வத்துற அளவுக்கு நீங்கள் அவிக்கணும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன ஜீரகம் ஆட் பண்ணுறோம் அது கூட உப்பு சேர்க்குறோம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா அவிஞ்சிருச்சு இப்போ அதை நம்ம எடுத்துடலாம் ஸ்டவ்வை விட்டு இப்படி மத்து வச்சு நல்லா அது எல்லாமே மசுங்கிற மாதிரி நல்லா அமுக்கி விடுங்க எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு காஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணுறோம் இப்போது நறுக்கி வச்சுருக்க பல்லார் வெங்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணுறோம் நல்லா இதை தாளிச்சுக்கோங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தாளித்ததை அந்த கடைஞ்சி வச்ச கீரையோடு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கீரை கடைசல் ரெடி ஆயிடுச்சு எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி கருவாட்டு குழம்பு அதுக்கு சைட் டிஷ்க்கு இந்த ரெண்டு வகையான கீரை பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்